हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईड मध्ये तुमचं परत एकदा स्वागत आहे आत्ताचा व्हिडिओ कशावरती असणार आहे आपला मायक्रोब्स इन सिवेज ट्रीटमेंट आणि मायक्रोब्स इन बायोगॅस प्लांट या दोन पॉईंट वरती असणार आहे तर याच्यामधून सुद्धा तुम्हाला भेटेल की दरवर्षी एक प्रश्न विचारला जातोय तर आता बघा हा व्हिडिओ एंड पर्यंत बघितल्यानंतर तुमचा काय होणार आहे एक क्वेश्चन काय होणार आहे सिक्युअर होणार आहे एक मार्क तुमचा सिक्युअर होईल तर याच्यामध्ये एंडपर्यंत व्हिडिओ बघा मी काय केलंय सगळ्या कन्सेप्ट व्यवस्थित सांगितल्यात प्लस कन्सेप्ट वाईज त्या त्या पॉईंट वाईज त्याचे क्वेश्चन इथं मी व्यवस्थित घेणार आहे मग आता सुरू करूयात याच्यामध्ये पहिलं काय आहे सिवेज ट्रीटमेंट आता आपल्याला माहिती आहे सिवेज का बनवलं जातं काय खूप सारं वेस्ट वॉटर तयार होतं या सगळ्या गोष्टी सीईटीच्या महत्वाच्या नेत्या आणि त्या तुम्ही वाचू शकता मेन गोष्ट आहे त्याची प्रोसेस मग त्याच्यात हे सिवेज ट्रीटमेंट देताना वेस्ट वॉटरला ट्रीटमेंट देताना बघा वेस्ट वॉटर म्हणजे सिवेज आहे हे सगळ्यात महत्वाचं लक्षात घ्या वेस्ट वॉटर म्हणजे काय आहे सिवेज म्हणतात त्याला ठीक आहे डोमेस्टिक वेस्ट वॉटरला काय म्हणतात सिवेज म्हणतात तर हे ट्रीटमेंट करताना याच्यावरती ट्रीटमेंट करताना तीन प्रोसेसेस महत्वाचे आहेत मग त्याच्यामध्ये प्रायमरी सेकेंडरी आणि टर्शरी ट्रीटमेंट असतात ठीक आहे मग आता प्रायमरी ट्रीटमेंट ही कशी असते बाळांनो फिजिकल ट्रीटमेंट असते आता फिजिकल म्हटलं की काहीतरी काय होणार आहे बाहेर काढणार आहे काहीतरी फिजिकली येणार आहे बरोबर की नाही मग आता याच्यामध्ये काय केलं जातं फिल्ट्रेशन केलं जातं सिम्पली फिल्टर थ्रू मोठे फिल्टर्स वापरायचे आणि फिल्ट्रेशन करायचं आणि सेडिमेंटेशन आता सेडिमेंट करणं म्हणजे सेटल डाऊनसाठी होणं मग त्याच्यामधून काय होणार आहे सांगा बाळांनो लार्ज पीसेस जे काही लार्ज पीसेस असणार आहेत ते त्याच्यानंतर काय असणार आहे तुमचे फ्लोटिंग सबस्टन्सेस ऑइली सबस्टन्सेस हे काय होणार आहे याच्यामधून निघून जाणार आहे ठीक आहे कुठल्या प्रोसेसेस थ्रू तर फिल्ट्रेशन आणि सेडिमेंटेशन थ्रू जाणार आहेत बरोबर की नाही हे झालं प्रायमरी ट्रीटमेंट बरोबर किंवा फिजिकल ट्रीटमेंट ही फिजिकल आहे याच्यानंतर जे उरतं जेव्हा लार्ज पीसेस ऑइली पीसेस आपण ऑइली सबस्टन्सेस काढतो त्यावेळी याला काय म्हणतात प्रायमरी इफ्लुएंट काय म्हणतात याला प्रायमरी इफ्लुएंट हे लक्षात ठेवा व्यवस्थित आता त्याच्यानंतर हे प्रायमरी इफ्लुएंट आपल्याला मिळालं याच्यावरती आता सेकेंडरी ट्रीटमेंट करायची सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल किंवा त्याला बायोकेमिकल म्हटलं एका कारण याच्यामध्ये बायोलॉजिकल एजंट आपण वापरतो आणि त्याच्या थ्रू केमिकल रिॲक्शन्स होतात म्हणून बायोकेमिकल ठीक आहे मग आता या प्रायमरी इफ्लुएंटला काय करायचं सांगा बाळांनो लार्ज एरिएशन टँकमध्ये ठेवायचं कुठं लार्ज एरिएशन टँकमध्ये ठेवायचं आणि याला काय करायचं सॉरी कॉन्स्टंटली एज एजिटेट करायचं एजिटेट म्हणजे काय रे बाळांनो एजिटेट म्हणजे सिम्पली हलवायचं आहे बरोबर की नाही तुम्ही ते सिमेंट कॉन्क्रीट मिक्स होतं सिमेंट आणि वाळू तुम्ही मशीन बघता का सेम तसे टँक असतात हे लार्ज असतात एजिटेशन करायचं मेकॅनिकली ते सारखं काय करायचं त्याच्यामध्ये हलवायचं मग हलवल्यानंतर हे एजिटेट करायचं प्लस काय करायचं एअर आतमध्ये काय करायची एअर अलाव करायची तर एअर आतमध्ये गेल्यानंतर काय होतात रे बाळांनो ऑक्सिजनेटेड जे बॅक्टेरियाज आहेत काय होतात ऑक्सिजनेटेड बॅक्टेरिया काय होतात वाढतात ठीक आहे आणि ह्या ऑक्सिजनेटेड बॅक्टेरियाचे काय होत असतात बाळांनो फ्लोक फ्लोक्स तयार होतात ऑक्सिजनेटेड किंवा एरोबिक बॅक्टेरियाचे इथं एअर अलाव केली आपण ऑक्सिजनेटेड किंवा काय आहे एरोबिक बॅक्टेरिया एरोबिक बॅक्टेरियाचे फ्लोक्स तयार झाले तर हे फ्लोक्स म्हणजे सिम्पली काय असतात बाळांनो मासेस ऑफ बॅक्टेरिया काय आहे मासेस ऑफ बॅक्टेरिया बट मग याच्यामध्ये फक्त मासेस ऑफ बॅक्टेरिया आहे का असोसिएटेड विथ विथ फंगल फिलामेंट काय आहे इथं फंगल फिलामेंट हे लक्षात ठेवा हे फ्लोक्स म्हणजे बॅक्टेरियाचे मासेस आहेत आणि फंगल फिलामेंट बरोबर त्यांचं असोसिएशन आहे आता लक्षात घ्या इथं काय वाढल्यातले एरोबिक बॅक्टेरिया सगळ्यात जास्त वाढले आता जास्तीत जास्त एरोबिक बॅक्टेरिया वाढल्यामुळं इथला मेजर ऑर्गॅनिक मॅटर जो आहे तो काय केला त्यांनी कन्झ्युम केला कुणी कन्झ्युम केला या एरोबिक बॅक्टेरियाने किंवा या फ्लोक्सनी काय केला बॅक्टेरियाच्या ऑर्गॅनिक मॅटर कन्झ्युम केला म्हणजे एखाद्या वॉटरचा सिवेज वॉटरचा बेसिकली किंवा जे वेस्ट वॉटर आहे त्याचा जेव्हा ऑर्गॅनिक मॅटर कमी होतो त्यावेळी तिचा बायो बी ओ डी म्हणजे काय आहे तुमचा बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड काय आहे बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड ही बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड कमी होत असते म्हणजे एखादा पदार्थ कुजण्यासाठी एरोबिकसाठी काय लागतो बाळांनो ऑक्सिजन लागतो आणि इथं खूप सारा ऑर्गॅनिक मॅटर काय केला कन्झ्युम केला गेला तर ऑक्सिजनची डिमांड कमी होणार म्हणजे हा बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड हे जे बिओडे आहे हे खूप कमी होतं कधी आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट लक्षात ठेवा याच्यावरती येऊ शकतो टर्शरी ट्रीटमेंट किंवा सेकेंडरी ट्रीटमेंट नंतर कधी काय होत आहे तर हे लक्षात ठेवा बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड हा सेकेंडरी ट्रीटमेंट नंतर कमी होणार आहे एरोबिक बॅक्टेरियाच्या फ्लोक्समुळं तर ते लक्षात ठेवा व्यवस्थित 
आता एकदा का हा बीओडी कमी झाला कुणाचा आपल्या प्रायमरी फ्लुएंटचा किंवा वेस्ट वॉटरचा एकदा का बीओडी कमी झाला की टर्शरी ट्रीटमेंट करायची आणि ही टर्शरी ट्रीटमेंट काय केलं जातं मग या टर्शरी ट्रीटमेंटमध्ये हा जो बीओडी आहे म्हणजे बीओडी कमी झालेलं जे फ्लुएंट आहे किंवा वेस्ट वॉटर आहे हे काय केलं जातं सेटलिंग टँकमध्ये टाकलं जातं आता हे सेटलिंग टँकमध्ये टाकलं की काय होणार आहे हे सेटल होणार आहे आणि सेटल व्हायला काय केलं जातं अलाव केलं जातं म्हणजे लार्ज सिम्पल टँक असतात सेटलिंगसाठी वापरले जातात सेटल होतात आणि मग काय होतं बाळांनो ह्याचं जे सेडिमेंट सेटल किंवा हे काय होत सेडिमेंट होत तळाला जाणार आहे आणि या सेडिमेंटला काय म्हटलं जातं ऍक्टिवेटेड स्लज म्हणजे या सेडिमेंटला काय म्हटलं जातं ऍक्टिवेटेड स्लज लक्षात घ्या सिवेज म्हणजे वॉटर असतं आणि स्लज म्हणजे सॉलिड कारण हे सगळे फ्लॉक्स वगैरे हे काय झाले सेटल झाले आणि तळाला गेले म्हणजे हे थोडं थोड्याफार प्रमाणात सॉलिड असतं मग स्ल सिवेज आणि स्लज याच्यामधला फरक व्यवस्थित लक्षात घ्या आता याला काय म्हणतो आपण ऍक्टिवेटेड स्लज आता काय करायचं हा जो स्लज आहे ऍक्टिव्हिटेड स्लज समजा हा पार्ट आहे एवढा सगळा तर याच्यामधला स्मॉल पार्ट परत काय करायचा या तुमच्या इथं जे टँक होते कुठले टँक होते इथं लार्ज एजिटेटिंग टँक होते याच्यातला छोटासा पार्ट इकडं पाठीमाग द्यायचा कारण हे बॅक्टेरिया तयार होण्यासाठी डिवायडेशन होण्यासाठी ओरिजिनल बॅक्टेरिया लागतील तर या बॅक्टेरिया इकडं पाठीमाग या एजिटेटिंग टँकमध्ये पाठवायच्या लार्ज एरिएशन टँकमध्ये ह्या काय करायच्या पाठवायच्या आणि हा जो रिमेनिंग पोर्शन आहे हा सगळा काय करायचा बाळांनो पंप करायचा कुठं पंप करायचा आहे लार्ज टँकमध्ये पंप करायचं आहे आणि यांना काय म्हटलं जातं अनएरोबिक स्लज डायजेस्टर हे लक्षात ठेवा याच्यावरती ऑलरेडी प्रश्न विचारला गेला आहे कधी सेकेंडरी ट्रीटमेंट झाली की आपण काय करतो याला ऍक्टिव्हेटेड स्लजला काय केलं लार्ज टँकमध्ये त्याला काय म्हणतो अनएरोबिक स्लज डायजेस्टर आता ऐकलं तर लक्षात आलं इथं अनएरोबिक आहे आणि डायजेस्टर म्हणजे याच्यामध्ये आणि कुणाचं डायजेशन करणार आहे स्लजचं म्हणजे इथं काय होतं बाळांनो अनएरोबिक बॅक्टेरिया हे जे तुमचे काय आहेत हे इथं जे मिळालंय तुमचं काय होतं हे तुमचे फ्लॉक्स होते म्हणजे बॅक्टेरिया आणि फंगा होते ह्यांना हे अनएरोबिक बॅक्टेरिया काय करतात कन्झ्युम करतात काय करणार आहेत या कन्झ्युम करणार आणि म्हणजे थोडक्यात काय करतात स्लजला डायजेस्ट करतात ह्या आणि मग काय होतं स्लजला डायजेस्ट केल्यानंतर मग याच्यामधून काय काय गॅसेस बाहेर पडतात बघा अनएरोबिक स्लज डायजेस्टर मग हे सगळं झाल्यानंतर याच्यातून मिथेन आहे हायड्रोजन सल्फाईड आहे कार्बन डायऑक्साईड हे सगळे गॅसेस बाहेर पडतात आणि मग जे उरलेलं वॉटर आहे ते काय केलं जातं आपल्या वॉटर सोर्सेसमध्ये सोडलं जातं मग त्याच्यामध्ये रिव्हर्स असतील स्ट्रीम्स असतील याच्यामध्ये आपण हे सोडलं जातं आणि हे म्हणजे काय आहे तुमच्या वेस्ट वॉटरवरची ट्रीटमेंट सिम्पली इथं बीओडी कमी केला जातो बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड आणि सगळा ऑर्गॅनिक मॅटर काय करायचा काढून टाकायचं बस म्हणजेच पाणी शुद्ध झालं आपण म्हणतो ना प्रक्रिया केलेलं तर हे सिवेज वॉटर ट्रीटमेंट आहे आता याच्यावरचे क्वेश्चन्स बघूयात आपण आय होप हा पॉईंट समजला असेल क्वेश्चन सुटतायत का बघा मग काय याच्यावरचा फर्स्ट क्वेश्चन आयडेंटिफाय द रॉंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस इन सिवेज ट्रीटमेंट सीई टी दोन हजार अठराचा क्वेश्चन आहे प्रायमरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल प्रोसेस बरोबर आहे आपण फिजिकल काय म्हणजे फिल्ट्रेशन आणि सेडिमेंटेशन बघितलं म्हणजे हे तर स्टेटमेंट बरोबर आहे सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल ऑबियस आहे बायोलॉजिकल का किंवा बायोकेमिकल म्हटलं होतं आपण तर हे पण बरोबर आहे द बीओडी ऑफ इफ्लुएंट इन्क्रीजेस आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट आहे का रे तसं बाळानं इन्क्रीजेस होतं का रे बीओडी कमी होत होता बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड ही कमी होत होते म्हणजे हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे द टँक्स यूज्ड फॉर टर्शरी ट्रीटमेंट आर अनएरोबिक स्लज डायजेस्टर आताच आपण लास्ट पॉईंटमध्ये बघितलेले हे सुद्धा काय आहे स्टेटमेंट बरोबर आहे म्हणजे तुमचं रॉंग स्टेटमेंट काय येणार आहे ऑप्शन नंबर सी आणि तुम्हाला विचारलेच काय रॉंग स्टेटमेंट तर ऑप्शन नंबर सी तुमचा करेक्ट अॅन्सर असणार आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात जो नीट दोन हजार सतराला विचारला होता मला काल एका आपल्या सबस्क्रायबरने डाऊट विचारला होता की मॅडम नीटचे क्वेश्चन सी ई टीला येतात का बाळांनो मी बऱ्याचदा माझ्या लेक्चर्समध्ये बोलले की नीटचे क्वेश्चन खूपदा रिपीट झाले आहेत आपल्या सी ई टी आपली जी सी आहे ती ए आय पी एम टी आणि नीटला फॉलो करत असते ह्यांची जी सोपी लेवल आहे बऱ्यापैकी मिडियम लेवल आहे ती आपल्या सी ई टीमध्ये येत असते बाळांनो ए आय पी एम टी सुद्धा याचे सुद्धा क्वेश्चन आपल्या सी ई टीमध्ये येत असतात सो या दोन्ही एक्झाममधले इझी आणि मिडियम लेवलचे सगळे क्वेश्चन्स करा जे सुटत नाहीत ते सोडून द्या ठीक आहे मग आता बघा क्वेश्चन काय विच वन ऑफ द फॉलोईंग इन सिवेअर ट्रीटमेंट रिमूव्ह सस्पेंडेड सॉलिड सस्पेंडेड बरोबर जे वरती असणार आहेत ते सॉलिड रिमूव्ह करण्याची मेथड कुठली आहे किंवा ट्रीटमेंट कुठली आहे टर्शरी ट्रीटमेंट आहे का रे बाळांनो अजिबात नाही त्याच्यामध्ये सस्पेंडेड नाही करत सेकेंडरी नाही इथं तर केमिकल होत आहे त्याच्यानंतर प्रायमरी आहे का रे ऑबियस आहे कारण याच्यामध्ये सेडिमेंटेशन आणि फिल्ट्रेशन होतं नाही स्लज ट्रीटमेंट आहे का स्लज ट्रीटमेंट म्हणजेच काय आहे टर्शरी ट्रीटमेंट आहे म्हणजे हे सगळे ऑप्शन्स काय होतात
मिथेन ऑप्शन ए बी सी दोन ही मैं बोया अजू का होता अपने क्या हाइड्रोजन सल्फाइड होता कार्बन डाइऑक्साइड का हो होता का होता बगा जर आप सीरियली वाचल तो हा क्वेश्चन मी तो स्टार के कारण यहाँ तुम्हें एलिमिनेशन टेक्निक शिकता जरा वे दे क्वेश्चन लगा अ क्वेश्चन कैसे सोड़वाये पहला मिथेन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्विस्ली है कि रे बरबर एक नहीं पिथ ओनली वर्ड वपर ले मैं फक्त ये दोगे का नहीं कारण ते हाइड्रोजन सल्फाइड सुधा होता मे हा फ ओनली वर्ड ने का स्टेटमेंट चुकल अदरवाइज हे दो गैसेस बरबर है बाहन मैं नीट वाची एलिमिनेट कराएं मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है का रे तो है तीन ही गैसेस नेक्स्ट बोया मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन आतो का न कारण अपन कमी करते ऑक्सीजन डिमांड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सी ओ टू है सुधा बरबर है स्टेटमेंट हे सुधा स्टेटमेंट बरबर है फ्त है ओनली वर्ड मु चुकल है बट आता हे पन बरोबर है हे पन बरोबर है हे गेल ऑक्सीजन मु गेल ओनली वर्ड मु आता हा दोगे फाइनल कुछ लाएं मैं सगत जास्त गैसेस कशादे मे ये तुम्हारा मोस्ट एप्रोप्रिएट एन्सर दयाच है फ्त करेक्ट एन्सर नहीं मोस्ट एप्रोप्रिएट बरबर मे अत फसवे प्रश्न तुम्हें ये गोंध करता तो तस करू ना हे व्यवस्थित सोड़वा अल क्वेश्चन है टेक्निक शिक्षन घया बानो अजु चाईस दिवस तुम्हारे ये डेफिनेटली शिक्षन तुम्हें यूज सुधा करा तो यह सी बेस्ट ट्रीटमेंट वर आता अपने बगा बायोगैस प्लांट बदल आता अपन का बगत बायोगैस प्रोडक्शन मध्य मैक्रोब्स यारखा सोप्पा मार्क्स मिलन देना पॉइंट कुट ही नहीं बाो तो व्यवस्थित करा खूब सोपा है इजीली मार्क्स मिलता तीन चार बैक्टेरिया नाव है तैमेपन कुछ पाठ करा की गरज नहीं इन जनरल तुम्हें जे पाले तो म बायोगैस बता इन इंट्रोडक्शन मे बगू बगू बायोगैस मे मेनली का मिथेन से जास्तीत जास्त क्वांटिटी तैमे हे बायोगैस तैयार कुछ कुठ हो सगा मार्शी प्लेसेस मे जित दलदल है तिथ ऑर्गैनिक सेडिमेंट जित ऑर्गैनिक मटेरियल जास्त साचुन रहा है तिथ हो मजे जंगल वगैरह जास्त होता है रुमेन रुमेन ऑफ रुमेनट्स रुमेनट्स मे जे रवंत करता रुमेन मजे का है एक स्टमक पार्ट है तो होता नैचरली ठीक है मत सोर्स सोर्स अपन बायोगैस अपन तैयार करते मैं कि होने का एक तो प्लांट वेस्ट मटेरियल है कि एनिमल वेस्ट मटेरियल है मैं ये पाला आला मे पान ये ब्रांचेस ये ये एनिमल वेस्ट है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीयल दो वेस्टम बनवू शको आता हा पॉइंट तुम महत्व है कंपोजिशन मिथेन मे ऐक्चुअली कुछ ले गैसेस कि क्वांटिटी कि पर्सेंट मे आता मी सॉरी बायोगैस मे म मिथेन कि है बायोगैस मे संगा फिफ्टी टू एटी पर्सेंट है कार्बन डाइऑक्साइड कि फिफ्टीन टू फोर्टी फाइव पर्सेंट है ये दोन लक्षा बाकी ट्रेसेस मे मे खूब कमी क्वांटिटी है वैल्यू कि पर्सेंटेज तुम्हारा लक्षा ठेवा नहीं फ्त ये दोन लक्षा ठेवाये आंतर आप प्रोसेस बगन आहो ती सुधा खूब एकदम सिंपल है मत ये अगोदर एक क्वेश्चन बगू बै दिल इन सी ओ टू कंटेट सॉरी द सी ओ टू कंटेट इन बायोगैस रेंजेस फ्रॉम डैश सी ई टी दजार सत्रह क्वेश्चन है आता बगित अपन कि बनो फिफ्टीन टू फोर्टी फाइव मैं कुछ दिता है तुम्हारा टेन है ऑप्शन गेला फिफ्टीन टू फोर्टी फाइव है ये फिफ्टी टू सिक्सटी सेवेन्टी टू एटी हे सगे ऑप्शन चुकी से फ्त हा ऑप्शन बराबर है स्ट्रेट फॉरवर्ड है बनो कि सोपा प्रश्न है आता अपने प्रोसेस बगा ज्यादा खूब इम्पॉर्टंट है तीन प्रोसेस है बगा एकदम सोपे मत ये अपन एक बगित कि एनिमल कि प्लांट वेस्ट है तुम क्या है सोर्स है तेज ब्रेकडाउन हो बायोगैस फाइनली का तैयार हो रहा है बायोगैस तैयार हो रहा है मैं पहली जी प्रोसेस है ती अन एरोबिक डाइजेशन कि हाइड्रोलिस अन एरोबिक मे ऑब्विस् कि ऑक्सीजन कि एरोबिक बैक्टेरिया कि जे क्या ऑर्गेनिजम है तो इत ना बरबर मैं ये का होता बनो तुम्हारा बुक मे या दोन तीन स्टेप दिल बगा खाली एक लक्षा ठेवा पॉलिमर्स कन्वर्जन मोनोमर्स मे होता है कुछ बैक्टेरियाज है तथा अन एरोबिक बैक्टेरिया एन्जाइम्स यूज कर का होता पॉलिमर आता अपने महत्व है प्लांट अल एनिमल वेस्ट है पॉलिमर मे मे का कॉम्प्लेक्स इन सोल्युबल पॉलिमर इन सोल्युबल पॉलिमर च का हो रहा है बैक्टेरियल हाइड्रोलाइटिंग एन्जाइम वपरून सिंपल सोल्युबल पॉलिमर मे कन्वर्जन हो रहा है हाइड्रोलाइटिंग एन्जाइम वपरले जता प्रोसेस कुछ ले हाइड्रोलाइसि ये हाइड्रोलाइसि मनत लक्षा ठेवा और ये जे अनएरोबिक बैक्टेरिया है कुछ बनो एक है तुम क्लॉस्ट्रेडियम आ दुसरा है सीडोमोनास्पेसिस लक्षा ठेवा दोग इत दो खाली दोन चार नाव लक्षा ठेवायी आख्या बायोगैस प्रोडक्शन मे तर बता अपने पॉलिमर पास मोनोमर मिला बरबर आता ये नेक्स्ट ट्रीटमेंट रह रहा है मैं ऐसिटोजेनेसि कि ऐसिडोजेनेसि नेक्स्ट ट्रीटमेंट है ये अपने मोनोमर मिला मोनोवर मोनोमर्स वरती का हो रहा है ऐसिडोजेनिक बैक्टेरिया का करना वर्क करना एन्जाइम इत काम करना का मिलना अपने ऑर्गैनिक ऐसिड मैं हाँ मोनोमरपासन का मिला ऑर्गैनिक ऐसिड तथले 
जास्तीत जास्त कुठलं असतं सांगा ॲसिटिक ॲसिड असतं आणि काय वापरलं हे ॲसिटिक ॲसिड तयार होण्यासाठी ॲसिडोजेनिक बॅक्टेरियाचे एन्झायम्स वापरलेत आता मिळालं ह्या प्रोसेसला ॲसिडोजेनिसिसच्या एंडला आपल्याला काय मिळालं आहे बाळांनो ॲसिटिक ॲसिड मिळालं आहे जे की एक ऑर्गॅनिक ॲसिड आहे बरोबर की नाही मग आता या ऑर्गॅनिक ॲसिडपासून आपल्याला बायोगॅस तयार करायचा आहे मग त्याच्यासाठीची प्रोसेस मिथॅनोजेनेसिस आता हे ऑर्गॅनिक ॲसिड्स आहेत म्हणजे ॲसिटिक ॲसिड आहे याच्यावरती काय होणार आहेत सांगा मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया आणि हे मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया कुठले आहेत बाळांनो हे लक्षातच ठेवायचे मिथॅनोकॉकस आणि मिथॅनो बॅसिलस हे दोघं पाठ करायचे हे दोघं पाठ करायचे ह्याच्यावरती ऑलरेडी प्रश्न आला याच्यावरती येऊ शकतो चारीचे चारी नावं व्यवस्थित लक्षात ठेवा मग ॲसिटिक ॲसिड जे आहे आता बघा याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक ॲसिड कुठला आहे ॲसिटिक ॲसिड मग ॲसिटिक ॲसिडचा आपल्याला बायोगॅस मिळणार आणि बायोगॅसमध्ये काय काय असतं बघितलं आपण वरती मिथेन कार्बन डायऑक्साईड आणि काय असतात अदर गॅसेस असतात तर अशा प्रकारे आपल्याला बायोगॅस मिळाला तीन प्रोसेस अनॅरोबिक डायजेशन ॲसिटोजेनेसिस आणि मिथॅनोजेनेसिस इथले दोन्ही आणि इथले दोन्ही चार बॅक्टेरियांची नावं पाठच करायची आता प्रश्न बघूयात आपण आता बघा प्रश्न काय आहेत इन बायोगॅस प्लांट द रोल ऑफ ॲसिडोजेनिक बॅक्टेरिया कसे कुठल्या बॅक्टेरियाचा रोल विचारला आहे ॲसिडोजेनिक बॅक्टेरिया इज टू डॅश सी टी दोन हजार अठराचा प्रश्न आहे बघा काय कन्वर्ट मोनोमस टू ऑर्गॅनिक ॲसिड कन्वर कन्वर्ट मोनोमस टू कॉम्प्लेक्स पॉलिमर्स लक्षात ठेवा मोनोमरचं पॉलिमरमध्ये कधीतरी बाळांनो कन्वर्जन होईल का नाही तर हा ऑप्शन डायरेक्टली कॅन्सल झाला एलिमिनेशन टेक्निक वापरा इथं ट्रान्सफॉर्म ॲसिटिक ॲसिड टू बायोगॅस डायजेस्ट फंगाय इन द स्लज आता हा याचा काय संबंध आहे की बाळांनो हे तर सिवियस ट्रीटमेंटमधले म्हणजे हे दोन गेले आता हे दोन ऑप्शन एलिमिनेट करले केल्यानंतर तुमची ॲन्सर करेक्ट येण्याची प्रोबॅबिलिटी काय होते फिफ्टी पर्सेंट होते म्हणजे असंच गोळी मारण्याच्या ऐवजी लॉजिकली जर या दोघं काढून टाकले तर तुम्हाला यातलं कुठलं जरी तुम्ही समजा तुम्हाला आलं नाही आणि कुठलं जरी क्लिक केलं तरी ॲटलीस्ट पन्नास टक्के आहे की नाही चान्स बरोबर येण्याचा याच्यामध्ये तर पंचवीस टक्केच होतो आहे सो म्हणून एलिमिनेशन टेक्निक वापरा मग आता आपण वरती बघितलेलं काय ॲसिडोजेनिक बॅक्टेरिया काय करतात मोनोमरचं कन्वर्जन ॲसिटिक ॲसिड किंवा ऑर्गॅनिक ॲसिडमध्ये करतात मग कन्वर्ट मोनोमर मोनोमरचं ऑर्गॅनिक ॲसिड म्हणजे ऑप्शन नंबर ए तुमचा करेक्ट आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात हा सुद्धा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे दोन हजार अठराच्या सी ई टीमध्ये विचारला गेला होता ड्युरिंग बायोगॅस प्रोडक्शन ॲसिटिक ॲसिड इज ट्रान्सफॉर्म इन टू द फायनल प्रोडक्ट बाय द एन्झाईम्स ऑफ म्हणजे इथं काय विचारलं तुम्हाला ॲसिटिक ॲसिड हे फायनल प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट केलं जातं मग फायनल प्रोडक्ट कुठला आहे आपला बायोगॅस आहे मग हे कशाच्या एन्झाईम कुणाचे एन्झाईम्स वापरून मग कुणाचे मिथॅनोकॉकस आणि मिथॅनो बॅसिलस मग याच्यामध्ये ऑप्शन सुद्धा क्लॉस्ट्रेडियम आहे का रे नाही कारण तो इथं होता म्हणजे ऑप्शन गेला पेनिसिलियम अजिबात येणार नाही याच्यामध्ये येतच नाही तो त्याच्यानंतर काय सिडोमोना सिडोमोना सुद्धा इथं होता अनएरोबिक बॅक्टेरिया पॉलिमरचं कन्वर्जन मोनोमरमध्ये हे हा म्हणजे हा सुद्धा गेला आणि उरला काय मिथॅनो बॅसिलस मिथॅनो बॅसिलस मिथॅनोकॉकस असता तरी तो सुद्धा ऑप्शन बरोबर असता सो ऑप्शन नंबर डी तुमचं करेक्ट आहे आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात जो खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला एलिमिनेशन टेक्निक ह्या टॉप या पॉईंटमध्ये आणि स्मार्टली ॲन्सर कसं द्यायचं कमी वेळामध्ये ॲन्सर कसं सोडवायचं आणि ॲक्युरेट ॲन्सर कसं सोडवायचं हे सगळं एका क्वेश्चनमधून कळणार आहे या क्वेश्चनचा टाईप खूप महत्त्वाचा आहे जेवढा तो महत्त्वाचा आहे तेवढाच तो सोपासुद्धा आहे सी ई टी दोन हजार सतराला विचारला होता आपण जुने क्वेश्चन घेतो आहेच मुळात यामुळे की तुम्हाला कसेही प्रश्न आले तरी सोडवता येत बघूयात काय विच वन ऑफ द फॉलोईंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल ड्युरिंग बायोगॅस फॉर्मेशन विचारलंय काय तुम्हाला करेक्ट ऑर ऑर्डर बरोबर की नाही याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिली मोनोमर्स पासून सुरुवात दिली मग मला सांगा मोनोमरचं कन्वर्जन पॉलिमरमध्ये होतं का रे बाळांनो अजिबात नाही म्हणजे मोनोमरचं कन्वर्जन पॉलिमरमध्ये होत नाही काय होत आहे पॉलिमरचं कन्वर्जन मोनोमरमध्ये होत आहे बरोबर की नाही म्हणजे इथं काय लक्षात ठेवायचं आहे इथंच तुम्हाला ॲन्सर एलिमिनेट करता आलं पाहिजे मी पहिल्यांदा काय म्हटलं मोनोमरचं कन्वर्जन पॉलिमरमध्ये होतं मग तुम्ही खरं मानणार का अजिबात नाही इथं लक्षात काय ठेवायचं आहे तुम्हाला पॉलिमरचं कन्वर्जन मोनोमरमध्ये होतं आणि मोनोमर टू पॉलिमर असा आरोप दाखवला आहे याच्यापुढं काहीही देऊ देत बाळांनो हे वाचत बसायचं नाही तुम्हाला एकदा कळालं की नाही इथंच ॲन्सर चुकलं आहे म्हणजे हा ऑप्शन चुकला आहे एलिमिनेट करा विषय संपला याचा त्याच्यानंतर ऑप्शन बघूयात आपण ऑर्गॅनिक ॲसिड मिथेन आणि परत पॉलिमर आता ठीक आहे बाबा ऑर्गॅनिक ॲसिड आठवला नाही इथपर्यंत वाचला परत मिथेन तयार होतोय आता मिथेनपासून बाळांनो पॉलिमर कधीतरी तयार होईल का रे किती उलटं होतं हे म्हणजे हा सुद्धा ऑप्शन आता इकडे काय पण देऊ देत हे वाचायचं नाही म्हणजे हा सुद्धा ऑप्शन गेला त्याच्यानंतर आहे
एंड प्रोडक्ट है बायोगैस एंड प्रोडक्ट है मिथेन एंड प्रोडक्ट है तो सुरुआती हो नहीं मजे ये का ही वाचा नहीं इत हा ऑप्शन एलिमिनेट जान पॉलिमर पॉलिमर पास सुरुआत होते का होते ऑब्विस्स है तेजे मोनोमस तैयार होता नर ऑर्गैनिक एसिड तैयार होता मैं इत का है अनएरोबिक बैक्टेरिया इतना ऑर्गेनिक एसिड सा एसिडोजेनिक बैक्टेरिया इतना मिथेनोजेनिक बैक्टेरिया मिथेन तैयार होते तो करेक्ट ऑर्डर ही है हे आप एलिमिनेशन टेक्निक ने आंसर का सुधा बरबर है बट ये थोड़ा सा वे जो है कि नहीं अजु स्मार्ट एन्सर ये हो साधी गोष्ट का विचार है बायोगैस फॉर्मेशन ऑब्विस्स है कि बायोगैस फॉर्मेशन मटल कि एंडला को बायोगैस ये पाजे मैं ये बायोगैस मे को मेन है तुम्हारा मिथेन मैं शोधा ना मिथेन कुछ एंडला दिस्तो इत दिस्तो डोले झाकून ये क्लिक करा विषय संपला दोन तीन सेकंदा मे तुम्हारा तैंसर मिलते तुम्हारा फिर एवं वाचा है जस्ट तिथ मिथेन है कुछ चेक कराए एंडला जिथ मिथेन है तिथ घया कि अगर सुरुआत पॉलिमर पास होती मैं पॉलिमर इतना मिला पैया घया कि सोप है बाहन स्मार्ट एन्सर्स दया शिका वे वाचतो मैं टफ क्वेश्चन लिथ तो तुम्हारा खर विचार कराए तिथ तुम्हारा हा वे वपरता ये तो आई होप आज लेक्चर समझ ला जे क्वेश्चन मे मैं सगे टेक्निक्स दिए तुम्हारा व्यवस्थित समझले जर व्यवस्थित समझ समझले एक्जाम ओरिएंटेड वाटत आती तुम्हार स्टडी में ता ही हेल्प होल वाटत अल तो चैनल में जास्तीत जास्त शेयर करा तुम्हार मित्रांधे लाइक करा सब्सक्राइब करा और बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा और बायोबल का ही डाउट अल तो मैं कमेंट सेक्शन में कहवा मैं तो डाउट तुम्हारा नक्की क्लिअर करेन थैंक यू फ्रेंड्स